¿Cuál es la mensaje de hoy? Oh, hoy vamos a hablar de, de algo que está casi en un polvorín rumbo a ser detonado, ¿no? que es el conflicto bélico que se está armando entre Corea del Norte y los Estados Unidos, que está al punto de estallar. ¿no? Pues la parte involucrada están usando un lenguaje de amenaza brutal de uno hacia el otro, siendo ciegos al razonamiento lógico de la negociación. Aquí las partes involucradas han sido antagonistas de, de dicha disputa desde los años 50. Pues han tenido confrontaciones y escaramuzas en la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Pero ha tomado matices de una confrontación a nivel mundial. Vamos a, a, a hacer un cuestionario aquí, un autocuestionario, para evaluar la situación en la península coreana. Los Estados Unidos y sus aliados se preparan para no tolerar más el desbalance de fuerza en la península coreana. Ya hizo en Siria un bombardeo con Tomahawk, que fueron casi 60 misiles lanzados desde el mar Mediterráneo y dando blanco en bases eh, del ejército sirio y haciendo un desastre. Ahora, mandó otro mensaje para Norcorea cuando hizo explotar las bombas de todas las madres en Afganistán. De una bomba que no es nuclear, pero de un poder explosivo brutal. ¿no? Y sus aliados japoneses y coreanos están listos para encarar dicha situación con Corea del Norte. Pues vamos a hacer aquí un cuestionario para, para ver cómo se han tramado eh, las cosas hasta este nivel. La primera pregunta que voy a hacerme yo mismo es esta. ¿Quién ha armado a Corea del Norte? Es simple. Corea del Norte no se ha armado sola. Ella ha tenido sus patrocinadores, que son Rusia y China, con tecnología misilística de primera. Con el afán de que Corea del Norte tenga una confrontación atómica con los Estados Unidos, para ellos observar los acontecimientos y desenvolvimiento de dicha guerra y así querer dar el golpe mortal al imperialismo norteamericano cosa que realmente creo que no va a suceder porque los gringos están armados hasta los dientes y tienen capacidad, tienen portaaviones, tienen como 25 portaaviones y un subnúmero de, de, de bases a nivel mundial y es un hueso duro de roerme, no va a colapsar como muchos piensan que, que van a hacer tragar polvo a, aquí a los Estados Unidos. Los Estados Unidos le hará pelea después de la confrontación de Corea, le hará pelea a Rusia y a China juntos, porque tiene la capacidad de absorber a los dos. Y Vladimir Putin y Xi Jinping lo saben. Y Kim Jong-un, el, 
dictador coreano parece que no se ha dado cuenta. Lo están utilizando como chivo expiatorio. Y aquí la zorra pagará con el, el cuero. Y el propósito de armar a Norcorea fue para tirárselo a los Estados Unidos eh, en una guerra sin cuartel, pero desproporcional, porque acuérdense que los gringos son una superpotencia ¿no? y ellos eh, eh, siempre han invertido mucho en, en armas ¿no? y son de armas tomar y son locos. Ellos se han dado, con, se dan con cualquiera en cualquier terreno. ¿no? Y van a probar sus mis, su mis, su misiles nuevos y su ejército terrestre de ocupación será brutal. ¿no? Porque no lo están pensando dos veces, parece que quieren poner punto final a esta situación. Otra cosa que la gente no sabe. ¿Por qué los gringos regaron mucho chantral en los cielos? Miren, el propósito, el, el propósito final de los chantral en el cielo es mimificar las explosiones nucleares en una guerra atómica. Ese es el real propósito de haber regado chantral en los cielos. Pues el aluminio, vario y todos los metales que, que están puestos en la atmósfera como aerosoles, absorberán la radiación. Los gringos se han estado preparando bien, ¿eh? Eh, ya tienen el escenario, y ellos saben que van a salir victoriosos, y van a implantar su nuevo orden mundial, ¿eh? un solo gobierno mundial, donde ellos serán la punta de lanza. Y los rusos ya lo saben, porque yo veo en la cara de Vladimir Putin, un nerviosismo hermético, ¿eh? está desesperado el hombre, igual que en Xi Jinping. Ellos, eh, eh, no... Rusia y China no meterán las manos por Corea, ¿no? los verán arder y hacerse polvo, pero la reacción de ellos será cero, ¿no? porque ellos saben que en el momento en que quieran confrontar a los Estados Unidos, la cosa va a ser desastrosa y brutalmente ¿no? para ellos y para el resto del mundo, y ellos como civilización pueden desaparecer. ¿no? Póngale que a los gringos le, 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 les van a dar también, pero estos están preparados ¿no? para llevar la mejor parte. Ellos se han armado bien y se la van a jugar todo por el, el todo por el todo. ¿no? Porque ellos saben que tienen muchos enemigos y los van a confrontar todos al mismo tiempo. Más los, la, los, los enemigos de ellos de Latinoamérica, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Cuba etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que les van a caer misiles para justiciarlo, ¿me? cuando se forme el hecatombe de una guerra general. ¿me? No los van a perdonar, ¿me? los van a dejar desaparecer de una vez. Pues siempre le han llevado la contra a los Estados Unidos y han estado en romance con los rusos y los chinos para aceptar su golpe traidor al imperio norteamericano y los gringos se sienten amenazados ¿no? de sus putas que ya le han comenzado a dar el culo vamos a hablar claro a los rusos y a los chinos ¿no? y eso no se va a tolerar aquí porque estamos en el mismo continente americano y esa ha sido una traición ¿no? de nuestros propios hermanos y van a ser justiciados. ¿Qué pasará después de la guerra? Después de la guerra lo que va a suceder va a haber una unificación de un solo gobierno mundial. No va a haber oposición de ninguna clase porque los vencedores quizás no, no tengan que negociar con nadie. ¿no? Serán los representantes del planeta Tierra y punto. Eh, ¿Cuáles serán los países que se involucrarán en la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que solo Corea es el chivo expiatorio. 
porque cuando vean lo que le, le, le va a suceder a Norcorea, van a desistir de estar queriendo amenazar a los Estados Unidos, ¿no? van a ser sometidos. Cuando vean realmente el poder de la pólvora y de las armas tácticas nucleares, el desastre que van a hacer y cuántos muertos se han de contar. Y controlarán también después de la guerra la población mundial a reducirla al mínimo cuando suelten los virus asesinos en una forma letal por orden de la élite dominante del planeta Tierra. Porque realmente el control de la población es una verdad que se avecina. ¿no? Hay mucha basura en el mundo ¿no? y para seguir en un proceso directo hacia el futuro y a las estrellas, son un ancla muy pesado en la sociedad humana. ¿Cuál será el futuro de Latinoamérica? El futuro de Latinoamérica será próspero para los que queden. Para... No serán sometidos ni nada, solo serán parte del conglomerado humano que forme la razón del nuevo orden mundial. Los enemigos se espumarán de un momento a otro, porque ya habrá cero tolerancia. Porque aquí yo me he dado cuenta que hay mucha gente aquí en los Estados Unidos, de Hispanoamérica, viviendo aquí, comiendo aquí, teniendo su familia aquí, y no gustan de los Estados Unidos. Si no gustan de los Estados Unidos, yo los exhorto que por qué no se van a hacer vida a China, por qué no se van a hacer vida a la Unión Soviética, para que vean lo que le va a pasar ya en menos de seis meses. Porque los chinos y los soviéticos son bien discriminadores. Si vas a la Unión Soviética te dan visa por cinco meses y después te echan para afuera. Más, si vas a China la vas a pasar mal. Bueno, ¿cómo será el uso de las bombas atómicas en esta cirugía planetaria? Bueno, los Estados Unidos usarán sus armas tácticas de avanzada que son un secreto hermético eh, a nivel mundial. Nadie sabe cómo, ellos, ellos no han platicado cómo realmente son las nuevas armas nucleares. ¿no? Pero son chicas y devastadoras. Y con eso del chantra va a mimificar, va, la explosión nuclear va a ser violenta, de aniquilación, pero la radiación no se va a, no se va a expandir en una forma brutal. Será... Eh, este, como, como que explota la bomba, pero al mismo tiempo la radiación será recogida en una forma química por los agentes del chantrao regado anteriormente. ¿no? Eso va a amortiguar la, la radiación aquí en el planeta y será vivible, pero al explota la bomba eh, va, va, van a hacer explosiones concentradas y va a aniquilar mucha gente, ¿no? pero no va a tener daño deseado en el pasado. Acuérdense que estos gringos se han armado hasta los dientes. ¿no? Y últimamente los gringos casi no hablan mucho de su armamento ni nada. Están nada más esperando el momento que ellos mismos han fabricado. ¿no? Porque ellos saben que tienen muchos enemigos sobre el lomo de ellos. Y, y ya desconfían hasta en sus hombres. No habrá misericordia contra los enemigos. ¿no? Van a ser aplastados de una forma bruta. ¿no? Porque los gringos saben que tienen que ejecutar con mano firme. 
como ya dijo un general norteamericano aquí de cuatro estrellas, que hay, hay, que hay muchos países que quieren hacer cambiar la forma de vivir y de pensar del pueblo, pueblo norteamericano. Y ellos en reacción dicen que serán golpeados en una forma tan brutal como nunca antes. Pues nadie va a cambiar la forma de vivir del pueblo norteamericano. Pues históricamente ha habido una unión aquí hecha a la fuerza. ¿no? En la unificación aquí en los Estados Unidos hubo mucha sangre para fundar este país. No, no fue creado al azar ni al rugir del viento. Fue criado con derramamiento de sangre. Más los países latinoamericanos, como México, ya los gringos están pensando tirarle la bomba esa que no es nuclear a los narcotraficantes, ¿no? localizarlos y tirarle esas bombas encima, la madre de todas las bombas, para aniquilarlos, porque parece que es un problema que el ejército mexicano no puede trabajar y hacerlo sucumbir de un modo total. Están haciendo las cosas en una forma larga, pues el ejército mexicano es un ejército corrupto y el gobierno mexicano es un gobierno fallido. La autoridad no se hace sentir por ser muy corrupto. ¿no? Peña Nieto realmente es un títere. ¿no? Del sistema corrupto mexicano. Él hace lo que ellos dicen. Hablando de Corea, del norte, Kim Jong-un, el dictador coreano, salió en las noticias hablando y diciendo que si los Estados Unidos hace un ataque preventivo, ellos actuarán en una forma brutal y le clavarán un puñal en la garganta a los Estados Unidos, que, que será el comienzo de su final. Fue una amenaza un poco brutal y los Estados Unidos va a tomar parte en el asunto con seriedad y notoriedad, pues se han preparado en una forma contundente para alzar la victoria al final del día. Pues todo ha sido hecho en una forma cautelosa, pues acuérdense que las grandes corporaciones que viven de las construcciones de armas, de cohetería. Miren, todas esas, todas esas armas, el, con, el con, conglomerado industrial militar de los Estados Unidos, han hecho todas esas armas, cohetería y todo eso, con el fin de usarlas, porque esa es una economía de guerra. Y no ha habido confrontación por mucho tiempo. Man. Y esas armas hay que usarlas. Porque las armas, la sangre y la sangre usada en guerra traen progreso y cambio a la humanidad. Y ya llegamos el momento en que la pólvora y la energía del átomo tiene que ser liberada en pos del progreso humano. Es una realidad un poco brutal, pero después de cada guerra que han habido en este planeta ha habido un progreso notable de la primera guerra mundial después que terminó hubo un progreso después de la segunda guerra mundial que terminó hubo un progreso y ahora estamos estancados rumbo al tercer progreso de esta humanidad pero no será para todos pues en el camino muchos desaparecerán los que le han llevado la contra a este país, 
yo los veo mal parados. ¿no? Y en eso está Latinoamérica. ¿no? Está Nicaragua con el dictador Daniel Ortega. Está Cuba con Raúl Castro. Está Nicolás Maduro en Venezuela. Está Evo Moria, Morales en Bolivia. Rafael Correa está en Ecuador. Ya se va. Pero hizo un montaje en las elecciones ecuatorianas y dejó un heredero para que siga el chavismo en función en ausencia de él ¿no? y eso está mal ¿no? porque las elecciones realmente tienen que ser libres ¿no? para que los pueblos se manifiesten con sangre fresca ¿no? y que se oxigenen los procesos políticos en una forma democrática ¿no? y representativa en los territorios en disputa. ¿no? Pues el intervencionismo y el caciquismo en Latinoamérica ha estado marcado por el padrinaje, ¿no? el chantaje, el robo, la corrupción, el narcotráfico, las matanzas, las desapariciones de opositores. Y en régimen como Venezuela quieren imponer el criterio del dictador en turno, como el sátrapa Nicolás Maduro, que ha sido manipulado por las fuerzas de, eh, por las fuerzas de élite cubanas. ¿no? Ha estado amparado por los hermanos Castro, Raúl y Fidel Castro. Y lo han tenido amedrantado y no se atreve a separarse de ellos porque realmente es un lacayo, ¿no? sin voz ni voto. Él hace lo que ellos quieren que él haga. Pues eh, Cuba siempre soñó con dominar a Venezuela, hacer la extensión de su, de, 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 de su jerarquía en el continente americano como parte de ellos. ¿no? En, en, en la mira traían para embaucarlos poco a poco y dominarlos y adueñarse de esos países está Venezuela y Nicaragua con Daniel Ortega. ¿no? O sea, que aquí se ha ma 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 eh, maquilado la traición del régimen castrista en una forma brutal, porque el régimen castrista tiene mucho más experiencia que en la manipulación que Venezuela y que Nicaragua. ¿no? Son maestros en el arte ese de la manipulación. ¿no? Y ya lo tenían en el saco, pero ahora como se ha sacudido todo el mundo en un, en un caos total, yo creo que esas aspiraciones del gobierno cubano va a desaparecer igual que ellos men, como régimen. Pues cuando se forme el despelote aquí en este planeta, les va a tocar un cohete a cada uno de esos países. Men. Ya se lo deben tener calibrado. Bombas atómicas eh, con cierto poder detonante men, para el control de la población más. Y yo creo que cuando venga eso se los van a tirar ya a, la, a las armadas de ellos para de, 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 de desmembrar los, los regímenes esos. Ya los gringos saben dónde están todas las bases de estos países. Van a actuar de una forma brutal con ar armas convencionales de alto poder. Men para que llegue la armonía a este planeta, ¿no? porque realmente este planeta está muy convulso y congestionado con ideas eh, muy diversas y chocan, pues cuando se en un planeta se, 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 se va a hacer, si la humanidad en un planeta agrupara sus pensamientos en una forma armoniosa, todos pensáramos en un progreso definitivo ¿no? y abandonar las confrontaciones internas de nosotros es lo que nos llevará a conquistar las estrellas y un poder de la materia a nivel mundial ¿no? de progreso de altas proporciones y no está enclaustrado en el deterioro del avance evolutivo humano ¿no? por el afán de ciertos caciques y dictadores 
dones de dominar la faz de la tierra cuando realmente es imposible si tú no tienes un adelanto militar de altas proporciones ¿no? pues a veces para dominar hay que usar la fuerza bruta en una forma letal ¿no? pues a veces las palabras salen sobrando y se tiene que ejercitar la acción yo no condeno esta tercera guerra mundial pues ya se veía venir ¿no? yo dije que va a comenzar el 17 de abril del 2017 uh, a la 19 horas y 52 minutos o sea que ya estamos casi en la raya pero pueden haber cambios pero realmente yo veo que esto va rumbo al descalabro ¿no? porque aquí las partes involucradas no quieren ceder la razón ¿no? todos quieren mo mo mostrar músculo militar y la pelea de Corea con los Estados Unidos es como David y Goliat. ¿no? Aquí David no, aquí eh, Goliat va a molear a David, ¿no? porque aquí se mide, no es por cuestión de números humanos en campos de, de combate, sino es por la parte tecnológica. ¿no? Y acuérdense, los gringos tecnológicamente en cuestiones armamentistas están bien avanzados. ¿no? Y aquí la cantidad será molida por el fuego táctico radioactivo ¿no? sin contemplaciones de ninguna clase morirán en el nombre del fanatismo mal infundado del comunismo siniestro que realmente no le ha traído progreso a la humanidad en ojos de realmente ciegos y sordos ¿no? que no pueden percatarse de la realidad de un sistema opresivo que se practica en la Unión Soviética y en China ¿no? porque ahí los que viven bien son los de la cúpula del gobierno y el resto viven marginados como ciudadanos de segunda clase ¿no? y tercera clase en el martirio del hambre de no tener los recursos básicos para vivir que es la comida y esto está pasando en Venezuela por estar segui siguiendo ejemplo de un socialismo cubano que realmente vale mierda. Cuídense, porque las cosas están que arden. Y yo no me he equivocado. Veremos de qué cuero sale más correa.